aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera une revue, euh, un mix revue haul sur des achats que j'ai fait récemment et je tenais euh, à vous faire partager cette jolie découverte et peut-être vous en faire bénéficier euh, par le biais de mes swatchs et, euh, et de mon avis. Donc je commence tout de suite. Donc euh, il y a à peu près une plus d'une dizaine de jours, hein, on va dire ça. Euh, j'ai commandé euh, sur le site Amazon euh, des rouges à lèvres et notamment un blush d'une marque que je pense qui est vraiment très populaire euh, sur Youtube qui est la marque Milani euh, la marque Milani j'ai jamais, jamais eu l'occasion de tester leurs produits euh, j'en ai entendu beaucoup de bien c'est une marque euh, dite pas chère, abordable à petit prix et ils ont vraiment de jolies choses euh, et puis euh, par le biais d'une vidéo de Nicole Guerrero qui est une grande youtubeuse américaine euh, qui est vraiment sublime d'ailleurs elle m'a fait acheter aussi un autre rouge à lèvres d'une autre marque mais bon c'est comme ça Youtube on fait vraiment de jolies découvertes notamment ces rouges à lèvres et j'en suis devenue dingue d'autant plus depuis que je les ai reçus je sens encore plus dingue de ces rouges à lèvres donc c'est euh, les Color Statements qui sont des rouges à lèvres comme ça avec un packaging euh, en plastique bien sûr mais euh, doré. Donc voilà ça fait l'illusion que c'est quelque chose de très joli quoi. Mais bon on s'en fout c'est plus le contenant que le contenu. Euh, donc ces rouges à lèvres euh, ils sont hyper pigmentés. Vous avez plusieurs formules. Des formules crème, mat, satiné... Et des formules vinyles avec des effets vinyles et tout. sont vraiment... Il y a, y a plein de choix de couleurs. Il y a des tons orangés, rouges, plum, violet, euh, des tons cunus, des tons rosés. Vous en avez pour tous les goûts. Et le prix est vraiment imbattable. Moi j'ai fait le choix de commander sur Amazon. Euh, parce que quand je suis allée sur eBay, euh, déjà il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc je pense que c'est le temps que ça arrive un petit peu sur... Euh, sur internet euh, donc moi j'ai fait le choix de commander sur Amazon parce que en fonction du prix avec les frais de port c'était beaucoup plus abordable et beaucoup plus rapide pour moi je voulais absolument les tester rapidement mais en général ça revient au même euh, donc j'en ai pris 3 et un blush que je vais vous montrer à part et j'en ai eu pour 30 euros frais de port compris ce qui est vraiment très raisonnable euh, sachant que ça vient de Los Angeles donc c'est plutôt abordable donc on va commencer maintenant donc j'en ai pris trois qui sont vraiment très 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 jolis euh, j'ai eu beaucoup de mal à choisir d'ailleurs euh, depuis que j'ai regardé des revues sur des blogs américains etc j'en veux d'autres mais bon ceux là sont vraiment très très bien et je suis vraiment ravie de mes choix bon après c'est mon choix personnel euh, je sais qu'il y a des couleurs qui vont qui ne vont pas vous plaire mais bon c'est moi je suis très colorée et je trouve que ces couleurs se, se prêtent volontiers pour euh, le printemps et le début de l'été. Donc euh, voilà. <rire> Donc le premier que j'ai pris, euh, c'est un orangé, un pur orangé, qui est le Sweet, Sweet Nectar en teinte 0. Qui est vraiment euh, sublime. Euh, je crois que pour cet été, les teintes qui s'y prêtent, c'est les orangés, les rouges orangés et l'orange, euh, la couleur orange. Euh, je sais que c'est une couleur qui est vraiment difficile à porter sur euh, plusieurs euh, couleurs de peau. Euh, J'ai la peau noire et la peau noire, euh, quand vous avez la peau noire, euh, cette couleur s'y prête parfaitement. Après, vous en avez des... Il euh, y a certaines filles qui peuvent... Euh, par exemple, des, pas des blondes, mais un peu des châtains. Des filles qui sont un peu châtains peuvent utiliser ce produit. Mais bon, euh, ce sont des rouges à lèvres aussi modulables. Donc, vous pouvez vraiment euh, le poser par simonie et euh, avoir quelque chose de très naturel. Tout en étant... Euh, ayant un, un côté pop. Voilà. Donc, c'est vraiment oh, le orange et pur. Une texture crème. Et ça, c'est ce que j'adore. Les textures crème. Je trouve que ça ferait pas si joli si c'était une texture mat, bizarrement. Voilà. Vraiment très crémeux, il glisse vraiment facilement sur la peau. Euh, et puis il est très modulable. Ensuite, nous avons le 
Numéro 12, Flamingo Pose. Donc celui-là, quand j'ai vu les swatchs, je me suis dit, il me le faut absolument. Il est vraiment très joli. C'est une texture crémeuse aussi. Donc je vous montre le contenu, il est comme ça. Donc c'est un rose corail, le rose corail crémeux, très sympa, qui glisse facilement également sur, sur vos lèvres. Et vraiment euh, un fini crémeux mais sublime. Je suis vraiment euh, conquise par ces rouges à lèvres qui sont pas chers du tout mais qui ont une pigmentation et une tenue extra. Donc il est vraiment très joli, euh, si vous cherchez un, une couleur rose corail pour cet été, c'est le rose parfait, vraiment très joli, euh, voilà tout simplement, très sympathique. Le dernier que je vous ai, que j'ai acheté c'est le numéro 16, Flirty Fuchsia, qui est vraiment très 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 joli, donc qui est un fuchsia, le vrai fuchsia, très sympa et qui a un fini vinyle, donc assez lustré. Très sympathique aussi. Et euh, voilà. Très sympa. J'aime beaucoup ce rouge à l'aise. Il est très 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 joli. Voilà, vous voyez vraiment cet effet vinyle. Quand vous un petit peu bougez. Voilà. On le voit très très bien. Voilà. Donc moi j'ai rien à dire. La tenue est bien. Par contre vu que c'est un effet vinyle. Au niveau de l'application c'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment être un petit bon pour que ça aille plus vite. Parce que sinon... Euh, ça va prendre du temps pour vraiment avoir une jolie bouche ou soit mettre un, un crayon avant voilà donc ces rouges à lèvres vous pouvez les trouver sur Beauty Join sur Ebay, Amazon euh, voilà après Beauty Join je n'ai jamais testé ce site merci Berlioz euh, donc voilà tout simplement après sur Ebay je pense qu'au fur et à mesure ils vont arriver plus massivement parce que là au niveau des frais ports c'était pas du tout intéressant donc euh, voilà tout simplement pour finir, ça rentre pas en compte dans la revue, mais je, je voulais quand même vous le montrer. Donc c'est euh, un blush, back and blush de chez Milani, qui sont vraiment très célèbres. Je crois que ce sont les produits les plus célèbres de la marque. Donc ce sont des blushs qui, qui sont bombés, comme ça. Ils sont vraiment très jolis, ils ont une pigmentation, mais vraiment extra. Donc celui que j'ai pris, c'est le Red Vino qui est vraiment très sympa donc c'est une couleur qui ira plus au ton aux filles qui ont une carnation plus foncée euh, voilà donc en fait c'est un sorte de euh, de prune avec des reflets dorés un peu corail un petit peu quand on le prend donc il est comme ça très joli vraiment très 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 joli j'aime beaucoup euh, la couleur voilà tout simplement donc après en dessous vous avez la petite glace avec le petit, euh, le petit pinceau mais bon je ne l'utilise pas, je préfère utiliser mes pinceaux habituels mais ça n'en reste pas moins un très joli blush. Vous en avez euh, de très jolis notamment euh, j'ai entendu dire que le Luminoso était vraiment très sympa sur les peaux claires et vous avez des teintes corail avec des fines paillettes, euh, voilà ils sont vraiment extra donc euh, voilà. Donc les filles, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que les swatchs aussi. Donc vous avez plusieurs teintes euh, de cette marque, je vous invite à aller sur Google, de taper Color Statement Milani et vous verrez tous les swatchs euh, de la marque, vous avez plein de couleurs, notamment aller sur les blogs pour vraiment aller voir les swatchs parce que sinon euh, ça va être compliqué pour faire vos choix. Euh, voilà, donc je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à la prochaine. Mmh.